ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമസ്കാരം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ചു നിർത്തിയേക്കുന്നത് ഒരു സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ തന്നാൽ ആ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണ് പീരിയഡ് ഏതാണ് അതേത് ബ്ലോക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു അതെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അതായത് എസ് ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് എസ് ബ്ലോക്ക് ആണെന്ന് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് എസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷനിലാണെങ്കിൽ അത് ഏത് ബ്ലോക്ക് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എസ് ബ്ലോക്ക് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ എസ് ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എസ് സബ്ഷനിലായിരിക്കത്തില്ലേ ആ എസ് സബ്ഷനിനകത്തുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതുപോലെ പി ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിലോ പി ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് പി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷനിലായിരിക്കും പി സബ്ഷനിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പി സബ്ഷനിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണവും അതിന് തൊട്ട് ഉള്ളിൽ കാണുന്ന എസ് സബ്ഷനിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണവും തമ്മിൽ കൂട്ടുക അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പത്തും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഡി ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിലോ ഡി ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്തായിരിക്കും ഡി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷനിലായിരിക്കും പക്ഷേ ഡി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷനിലാണെങ്കിലും അതിന് തൊട്ട് വെളിയിലായിട്ട് ഒരു എസ് സബ്ഷനിലും കൂടെ കാണും തൊട്ടപ്പുറത്തായിട്ട് ഒരു എസ് സബ്ഷനും കൂടെ എഴുതിയേക്കും ആ ഏറ്റവും വെളിയിൽ കാണുന്ന എസ് സബ്ഷനിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണവും തൊട്ടുള്ളിൽ കാണുന്ന ഡി സബ്ഷനിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോഴും കിട്ടുന്നതാണ് അവിടുത്തെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചതാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓരോ ബ്ലോക്കിൻ്റെയും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് എസ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമുക്കറിയേണ്ടത് എസ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ എസ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം അത് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എത്രയൊക്കെയാണ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ വൺ ആൻഡ് ടു ആണെന്ന് പറയുന്നത് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ഗ്രൂപ്പിൽ ഏതൊരു എലമെൻ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയാലും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്തേക്കുന്ന ഏത് സബ്ഷനിലായിരിക്കും എസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷനിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഏത് അത് ഏത് ബ്ലോക്ക് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് എസ് ബ്ലോക്ക് ആണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും എന്താണ് എസ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഇടത് നിന്ന് വലതേക്ക് പോകുന്ന തോറും ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ഇൻ എ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ അതിൻ്റെ അയോണൈസേഷൻ എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഏറ്റവും ഇടത് നിന്ന് വലുതേക്ക് പോകുന്ന തോറും അതിൻ്റെ അയോണൈസേഷൻ എനർജി എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എന്താണ് അയോണൈസേഷൻ എനർജി ഇറ്റ് ഈസ് ദ മിനിമം എനർജി റിക്യൂർഡ് ടു റിമൂവ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം ദി ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ ഓഫ് ആൻ ഐസൊലേറ്റഡ് ഗേഷ്യസ് ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് ഗേഷ്യസ് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്ത ഷെൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ പുറത്ത് കളയാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഊർജം അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ന് പറയുന്നത് അയോണീകരണ ഊർജം അല്ലെങ്കിൽ അയോണൈസേഷൻ എനർജി നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാം ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്ത ഷെല്ലിലുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ പുറത്താക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഊർജം അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ന് പറയുന്നത് അയോണീകരണ ഊർജം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ഇൻ എ പീരിയോഡ് ടേബിൾ അയോണൈസേഷൻ എനർജി ഇൻക്രീസസ് എന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റ് അയോണൈസേഷൻ എനർജി എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും ഏറ്റവും കുറവായിരിക്കും അതായത് ലെസ് അയോണൈസേഷൻ എനർജി ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളത് ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ഗ്രൂപ്പിൽ എന്താണുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള എലമെൻറ്റിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കുറവായിട്ടുള്ള അയോണീകരണ ഊർജമായിരിക്കും ഉള്ളത് അയോണീകരണ ഊർജം ബാക്കിയുള്ള മൂലകങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾക്ക് ഇനി ആ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ മൂലം താഴേക്ക് വരാം ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ഇന്നേ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ മൂളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക്
എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാലൻസി സോഡിയത്തിൻ്റെ വാലൻസ് എത്രയാണ് നമുക്കത് സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വാലൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാണ് ഒരു എലമെൻറ്റ് റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം അതുമല്ലെങ്കിൽ അത് പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടെ നോക്കിയേ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം വാലൻസി നമ്മൾ വാലൻസി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പവഴി അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇത് നോക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിനകത്ത് വൺ എസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വൺ എസിനകത്ത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിന് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിലേക്ക് നോക്കി രണ്ടാം ഷെല്ലിനകത്ത് ടു എസ് ഉണ്ട് ടു പി യു ഇല്ലേ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ മൊത്തം എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എസിനകത്തും ആറ് ഇലക്ട്രോൺ പി യു ഇല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആയി എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആയില്ലേ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എസ് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അതിൽ ആ പാടെ എത്ര ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ ഒരൊറ്റ ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ടു എയ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ വാലൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എത്രയായിരിക്കും എന്ന് എത്രയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ അതായത് അതിൻ്റെ ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ അഷ്ടകം പൂർത്തിയാക്കാൻ എന്ത് വേണം ഇതാ അവസാനത്തെ ഷെല്ലിലെ ഒരു ഇലക്ട്രോണെ വിട്ടുകൊടുക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അവസാന ഷെല്ലിലെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ടു എയ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറത്തില്ലേ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെന്ത് ചാർജ് കിട്ടും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടത്തില്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ നമുക്ക് എത്രയാണെന്ന് പറയാം പ്ലസ് വൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞൂടെ അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എത്രയായിരിക്കും പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലെ ഏതൊരു എലമെൻറ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയാലും അതിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അവസാനിക്കും എന്തിനായിരിക്കും എസ് വൺ എന്നും പറഞ്ഞായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻസിൻ്റെയും കോമൺ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ആണെന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് വൺ എല്ലാത്തിനകത്തുള്ള ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഏതൊരു എലമെൻറ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയാലും അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും പ്ലസ് വൺ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി അതുപോലെ ദാ മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു പിന്നെ അന്ന് ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിനകത്ത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ രണ്ടാമതിനകത്ത് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ മൂന്നാമതിനകത്ത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ടു എയ്റ്റ് ടു അല്ലേ ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എത്രയായിട്ട് മാറും പ്ലസ് ടു ആയിട്ട് മാറത്തില്ലേ ഇതാ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെയാണ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കാര്യവും സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഏതൊരു എലമെൻറ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയാലും അതിൻ്റെ എല്ലാ എലമെൻറ്റുകളുടെയും ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും പ്ലസ് ടു തന്നെ ആയിരിക്കും അതായത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെയും സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെയും കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് എസ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയാം എസ് ബ്ലോക്കിലുള്ള ഏതൊരു എലമെൻറ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയാലും അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എല്ലായ്പ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം അത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തതേ ഉള്ളൂ എല്ലായ്പ്പോഴും ഇലക്ട്രോണിനെ എന്ത് ചെയ്യത്തേ ഉള്ളൂ നഷ്ടപ്പെടുത്തതേ ഉള്ളൂ അതായത് പോസിറ്റീവ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ആയിരിക്കും എന്തിനുള്ളത് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഇലക്ട്രോണിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുകയല്ലേ ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ടാകുന്ന ബോണ്ട് ഏതാണ് ബന്ധനം ഏതാണ് അയോണിക ബന്ധനം അതായത് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് യൂഷ്വലി ഫോംസ് അയോണിക് കോമ്പോൺസ് എസ് ബ്ലോക്കിലുള്ള മൂലകങ്ങൾ സാധാരണയായിട്ട് അയോണിക ബന്ധനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അയോണിക സംയുക്തങ്ങളാണ് നിർമ്മിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആറ്റത്തിൻ്റെ സൈസ് കൂടും തോറും അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കുറയുമെന്ന് സൈസ് കൂടും തോറും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കുറയും നമുക്ക
ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എലമെൻസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് എത്രയായിരിക്കും പ്ലസ് വണ്ണും സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് എത്രയായിരിക്കും പ്ലസ് ടു ആയിരിക്കും എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിതാ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിനകത്തുള്ള ഒരു കോളാണ് ഇതാ ഈ കോൾ ഒന്ന് നോക്കി ഇതെങ്ങനെ ഫിൽ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഈ കോളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് വാലൻസി ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് സിമ്പിൾ ഓഫ് അയോൺസ് ആൻഡ് കെമിക്കൽ ഫോമുല ഓഫ് ഓക്സൈഡ്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പിന്നെ അത് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ ബ്രാക്കറ്റിൽ എക്സ് കൊടുത്തേക്കുന്നു അതായത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എലമെൻസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോമൺ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എക്സ് എടുത്തിരിക്കുന്നു അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻസിനും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു വൈഫ് എടുത്തിരിക്കുന്നു എത്രയാണ് വാലൻസി ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ വാലൻസി വാലൻസ് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എഴുതത്തില്ല ചാർജ് എഴുതാതെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറിനെ എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ വാലൻസ് എത്രയാണ് ഇവിടെ വൺ ആണ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റോ ഇലക്ട്രോണിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയല്ലേ അതുകൊണ്ട് എത്രയായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് വൺ ആണ് അവിടുത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ഓഫ് അയോൺസ് അല്ലേ സിമ്പിൾ ഓഫ് അയോൺസ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എത്രയാണ് പ്ലസ് വൺ അതായത് അത് അത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു എന്നർത്ഥം നാം നമുക്ക് നോക്കാം ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലാണ് എക്സിലല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റം ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി അയോണായിട്ട് മാറും ആ അയോണിൻ്റെ സിമ്പിൾ എങ്ങനെ എഴുതും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പോകാൻ കിട്ടുന്ന ചാർജ് എന്തുവാണ് പോസിറ്റീവ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അതിനെ മുകളിലാണ് എഴുതണം എക്സ് പ്ലസ് ഇതാണെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഓഫ് അയോൺ അതിൻ്റെ അയോണിൻ്റെ സിമ്പിൾ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് അതായത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നോക്കാം എക്സിന് പോയാൽ ഇപ്പോൾ സോഡിയം ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം സോഡിയം ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെടുത്തി സോഡിയത്തിൻ്റെ സിമ്പിൾ എന്തുവാണ് എൻ എ അല്ലേ അത് ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെടുത്തി എന്തായിട്ട് മാറും എൻ എ പ്ലസ് അയോൺ ആയിട്ട് മാറും തൊട്ട് താഴെയുള്ളത് പൊട്ടാസ്യം ആണ് പൊട്ടാസ്യം സിമ്പിൾ കെ അല്ലേ അതിൻ്റെ അയോൺ ഏതായിരിക്കും കെ പ്ലസ് ആയിരിക്കും തൊട്ട് അതിൽ കാണുന്ന മറ്റൊരു എലമെൻ്റ് ആണ് ലിതിയം ലിതിയത്തിൻ്റെ അയോൺ ഏതായിരിക്കും എൽ ഐ പ്ലസ് ആയിരിക്കും അതായത് എല്ലാം ദാ ഈ ഒരു ഫോമിലായിരിക്കും എല്ലാത്തിൻ്റെയും സോഡിയം ആണെങ്കിൽ എൻ എ പ്ലസ് പൊട്ടാസ്യം ആണെങ്കിൽ കെ പ്ലസ് ലിതിയം ആണെങ്കിൽ എൽ ഐ പ്ലസ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഏതൊരു എലമെൻ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയാലും അതിൻ്റെ അയോണിൻ്റെ സിമ്പിൾ എന്തായിരിക്കും ദാ ഇതുപോലെ എക്സ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിലായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വരാം അതിനകത്ത് ഒരു കോളം കൊണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ആ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വരും സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് സിമ്പിൾ വൈ ആണ് അവിടുത്തെ വാലൻസ് എത്രയാണ് ടു ആണ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എത്രയാണ് പ്ലസ് ടു ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം സിമ്പിൾ ഓഫ് അയാൾ എന്തായിരിക്കും വൈ വൈ ആണ് ഇവിടെ പ്ലസ് ടു ഇല്ലേ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലേ അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം വൈ ടു പ്ലസ് ഇതാണെന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഏതൊരു എലമെൻ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയാലും അതിൻ്റെ അയോണിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൈ ടു പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിലായിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം സോഡിയത്തിന് തൊട്ടപ്പുറം കാണുന്ന എലമെൻ്റ് ആണ് മഗ്നീഷ്യം സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളതാണ് മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ അയോൺ ഏതാണ് എൻ ജി ടു പ്ലസ് അയോൺസ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കാൽസ്യം കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അയോൺ ഏതായിരിക്കും സി എ ടു പ്ലസ് അയോൺസ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഏതൊരു എലമെൻ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയാലും അതിൻ്റെ അയോണിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വരുന്നത് വൈ ടു പ്ലസ് ഈ ഒരു ഫോമിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കുകയാണേ ഇനി നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് കെമിക്കൽ ഫോമുല ഓഫ് ഓക്സൈഡ്സ് എന്താണ് ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിജനുമായി ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന കോമ്പൗണ്ട് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സൈഡ്സ് അതായത് ഈ കോളത്തിൽ എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെൻസ് ഓക്സിജനുമായി കൂടി ചേർന്ന് ഓക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോമിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെൻസ് ഓക്സിജനായിട്ട് കൂടി ചേർന്ന് ഓക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യൽ അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോമിൽ എങ്
ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിലും സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിലും ഇലക്ട്രോണ് നഷ്ടപ്പെടുത്തി പോസിറ്റീവ് ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് ആവത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ആദ്യം എഴുതേണ്ട സിമ്പിൾ ആരുടെയാണ് എക്സിൻ്റെയാണ് രണ്ടാമത് എഴുതേണ്ട സിമ്പിൾ ആരെയാണ് ഓക്സിജൻ്റെ എക്സിൻ്റെ ബാലൻസ് വൺ ആണ് അത് ആർക്ക് കൊടുക്കണം ഓക്സിജന് കൊടുക്കണം ഓക്സിജൻ്റെ ബാലൻസ് എത്രയാണ് ടു ആണ് അത് ആർക്ക് കൊടുക്കണം എക്സിന് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയപ്പോൾ എക്സ് ടു ഓ വൺ എന്ന് തോന്നില്ലേ നമുക്കറിയാം വൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട എഴുതേണ്ട അതായത് കെമിക്കൽ ഫോമുല ഓഫ് ഓക്സൈഡ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എക്സ് ടു ഓ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയായിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് സോഡിയത്തിൻ്റെ ഓക്സൈഡ് സോഡിയം സോഡിയത്തിൻ്റെ ഓക്സൈഡിൻ്റെ ഫോമിൽ എന്തായിരിക്കും സോഡിയം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് എക്സിന് പകരം സോഡിയം പിന്നെ ടു അല്ലേ ഉള്ളത് അപ്പം എൻ എ ടു ഓ ഇതാണെന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയത്തിൻ്റെ ഓക്സൈഡിൻ്റെ ഫോമുല അതുപോലെ പൊട്ടാസിൻ്റെ ഓക്സൈഡ് ആണെങ്കിൽ കെ ടു ഓ ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും എന്ത് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഓക്സൈഡിൻ്റെ ഫോമുല വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിനാണെങ്കിൽ വൈ അല്ലേ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഓക്സിജൻ വൈയുടെ ബാലൻസ് എത്ര ടു ആണേ ഓക്സിജൻ്റെ ബാലൻസ് എത്ര തന്നെയാണ് ടു തന്നെ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യണ്ടേ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം എഴുതേണ്ട ആരും തന്നെയാണ് വൈ തന്നെയാണ് കാരണം പോസിറ്റീവ് ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് ആർക്കാ ഉള്ളത് വൈക്കാ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം വൈ എഴുതി പിന്നെ ആരെ എഴുതി ഓക്സിജൻ എഴുതി വൈയുടെ ബാലൻസ് രണ്ട് അത് ഓക്സിജൻ കൊടുത്തു ഓക്സിജൻ്റെ ബാലൻസ് വൺ സോറി ഓക്സിജൻ ബാലൻസ് ടു അത് ആർക്ക് കൊടുത്തു വൈക്ക് കൊടുത്തു അപ്പോൾ വൈ ടു ഒ ടു എന്ന് വന്നില്ലേ പക്ഷെ നമുക്കറിയാം രണ്ടിനും കോമൺ ആയിട്ട് അതായത് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിനകത്ത് ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ടു കോമൺ ഫാക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ടിനെയും ഒരു ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൈ വൺ ഓ വൺ ആണെന്ന് കിട്ടത്തില്ലേ അപ്പോൾ വൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട എഴുതേണ്ട അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ സിമ്പിൾ നമുക്ക് എന്തെന്ന് കിട്ടും വൈ ഒ എന്ന് കിട്ടിയില്ലേ വൈ ഒ എന്നായിരിക്കും അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ അതായത് അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഏതെങ്കിലും എലമെൻറ്റ് ഓക്സൈഡിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോമിൽ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൈ ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിലായിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ ഓക്സൈഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് എൻ ജി ഒ എന്നല്ലേ എഴുതുന്നത് അതുപോലെ കാൽസിയത്തിൻ്റെ ഓക്സൈഡ് സി എ ഒ എല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓക്സൈഡിൻ്റെ ജനറൽ ഫോമില എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എക്സ് ടു ഒ എന്നും സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ എന്തുമായിരിക്കും വൈ ഒ എന്നും ആയിരിക്കും ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ഏതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം പീരിയോ ടേബിളിൽ വലത് വശത്തായിട്ട് കാണുന്ന പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എലമെൻസുകളെ ചേർത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ന് പറയുന്നത് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എന്ന് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സബ്ഷനിലായിരിക്കും പി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷനിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എസ് ബ്ലോക്കിനെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അയണൈസേഷൻ എനർജി കൂടുതലാണ് ആർക്കെന്ന് പറയുന്നത് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അയണൈസേഷൻ എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആസ് കമ്പയർഡ് ടു എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ഹാവ് ഹയർ അയണൈസേഷൻ എനർജി എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അയണൈസേഷൻ എനർജി ഉണ്ടാവും ആർക്ക് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിന് ഇനി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റിയുടെ കാര്യമാണെങ്കിലോ ഹൈ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ആണ് ആർക്കുള്ളത് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിനുള്ളത് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ആർക്കെന്ന് പറയുന്നത് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു പീരീഡിനകത്ത് ഏറ്റവും അയണൈസേഷൻ കൂടിയ എലമെൻറ്റ് ഏത് ഗ്രൂപ്പിലായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് പോകും തോറും അയണൈസേഷൻ എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് ഏറ്റവും വലതേറ്റത്ത് കാണുന്ന ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എലമെൻസിനായിരിക്കാം എന്ത് കൂടുതൽ അയണൈസേഷൻ എനർജി ഏറ്റവും കൂടുതൽ അല്ലെങ
കാണപ്പെടുന്നത് സെവൻറ്റീൻ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഹാലൻസിലായിരിക്കും നമ്മൾ പതിനെട്ടാമത് ഗ്രൂപ്പ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റിയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്തില്ല കാരണം അത് ഓൾറെഡി സ്റ്റേബിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രോണിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തത്തൂല്ല ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യത്തൂല്ല പേടിക്കത്തൂല്ല ഇലക്ട്രോണിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റിയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി പതിനെട്ടാമത് ഗ്രൂപ്പിന് ഇലക്ട്രോണെ മേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനെ അനുവദിക്കാറില്ല പതിനെട്ടാമത് ഗ്രൂപ്പിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ പതിനേഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലായിരിക്കും എന്ത് കൂടുതൽ ഏറ്റവും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടുതൽ ഇനി പി ബ്ലോക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കിയറിയാം അതിനകത്ത് മെറ്റൽസ് ഉണ്ട് മെറ്റലോയിഡ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ നോൺ മെറ്റൽസ് ഉണ്ട് മെറ്റൽസ് ഉണ്ട് മെറ്റലോയിഡ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നോൺ മെറ്റൽസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത അതിനകത്ത് സോളിഡ് സ്റ്റേലിലുള്ള എലമെൻസ് ഉണ്ട് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേലിലുള്ള എലമെൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗേഷ്യ സ്റ്റേലിലുള്ള എലമെൻറ്റും ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേലിലുള്ള എലമെൻസും നമുക്ക് പി ബ്ലോക്കിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും ഇനി അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് പി ബ്ലോക്കിനകത്ത് അലൂമിനിയം എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് അലൂമിനിയം അറ്റോമിക് നമ്പർ തേർട്ടീൻ അല്ലേ അറ്റോമിക് നമ്പർ തേർട്ടീൻ ആയിട്ടുള്ള അലൂമിനിയം അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ആൻഡ് ത്രീ പി വൺ അല്ലേ എഴുതുന്നത് എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നിങ്ങൾ ഒറ്റയടിക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ പി വൺ ആണ് അവസാന ഷെല്ലിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ആ ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ ചെയ്ത് എത്രയെന്ന് വരും പ്ലസ് വൺ എന്ന് വരും പക്ഷെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ ഇത് തെറ്റാണ് ഒരിക്കലും എന്തല്ല പ്ലസ് വൺ അല്ല അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒക്ചറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്ന കാര്യമല്ലേ നോക്കുന്നത് ഒക്ചറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്ന സബ്ഷെല്ലിനാണോ അല്ല അത് ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വെച്ച് വേണം എന്ത് നോക്കാൻ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഒരു കാരണവശാൽ എന്ത് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കരുത് സബ്ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കരുത് അതിൻ്റെ ബാലൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കരുത് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി നോക്കണം അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നോർമൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി നോക്കണം ഇവിടെ എഴുതി നോക്കുമ്പോൾ അറിയാതാ ടു കോമാ രണ്ടാമത്തതിനകത്ത് രണ്ടും ആറും എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ടു എയ്റ്റ് ത്രീ അല്ലേ ഇനി നോക്കിയേ ടു എയ്റ്റ് ത്രീ എന്ന് തോന്നും അവസാനത്തെ ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ അത് ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആകണമെങ്കിൽ അഷ്ടകം പൂർത്തിയാക്കണമെങ്കിൽ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണിനെ പുറത്ത് കളയണ്ടേ അങ്ങനെ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണിനെ പുറത്ത് കളയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് ത്രീ അല്ലേ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എത്രയാണ് പ്ലസ് ത്രീ അല്ലേ അല്ലാതെ പ്ലസ് വൺ ആണോ അല്ല അതുകൊണ്ട് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ത് ചെയ്യണം അതൊരിക്കലും സബ്ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കരുത് എന്ത് എഴുതി നോക്കണം ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി നോക്കിയിട്ട് വേണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ന് കിട്ടി അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എത്രയായിട്ട് മാറി പ്ലസ് ത്രീ ആയിട്ട് മാറിയില്ലേ ഇനി മറ്റൊരു എലമെൻറ്റ് അറ്റോമിക് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ ആയിട്ടുള്ള ക്ലോറിൻ സബ്ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി നോക്കുമ്പോൾ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ആൻഡ് ത്രീ പി ഫൈവ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാം ടു എയ്റ്റ് സെവൻ എന്ന് വരും അങ്ങനെ ടു എയ്റ്റ് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു എത്രയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്കറിയാം അവസാന ഷെല്ലിൽ ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ ഒന്നും കൂടെ കിട്ടിയാൽ എന്തായി അത് ഒക്ചറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി അഷ്ടകം പൂർത്തിയാക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ന് പറയാം അത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ മേടിക്കും ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എത്രയായി മൈനസ് വൺ അല്ലേ അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു എസ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എസ് ബ്ലോക്കിനകത്ത് എല്ലായ്പ്പോഴും എസ് ബ്ലോക്കിലുള്ള എലമെൻറ്റ് എല്ലായ്പ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് മാത്രമേ കാണിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പക്ഷേ ഇതാ ഇവിടെ പി ബ്ലോക്കിൽ അതുപോലെയാണോ അലൂമിനിയം ഒരു പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻ്റ് ആണ് കാരണം അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ഫിൽ ചെയ്യുന്നതിനകത്താണ് പിയിലാണ് അതുപോലെ ക്ലോറിനും പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻ്റ് ആണ് കാരണം അവസാന ഇലക്ട്